हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंग्ली ट्यूट्स ने चपेबोये लैसन प्रनौन प्रनौन अंटे प्रनौन मन की एन रखा उ वाटी मन एलाको ने वीडियो द्वारा चपबोना प्रनौन अंटे प्रनौन अंटे ए प्रनौन इज ए वर्ड विच ईज यूज इन सीड आफ नौन अंत प्रनौन अने नौन की बदल का उपयोगे वर्डनी मनमु चुकी तेज उन्ना दाखी तोड़ इंको ऐडा डेफिनेशन ए प्रनौन इज ए वर्ड विच ईज यूज टू अवाइड द रिपिटेशन आफ् ए नौन इन ए सेंट अंटे प्रनौन अने देन उपयोगपड़े अंत और नौन सेंटन रिपीट अच्छे आ रिपिटेषनवे प्रणौन अने मन की उपयोगपड़ी दीन को एग्जापल नीपनते राजेश इज ए टीचर राजेश टीचर्स वेल अंजे मनमुख सेंटे फ्रेम चसाक इंदो राजेश अने पदों रू सार मन की वस्तु रो सार मन के अरसरी वस्तु काबी राज अने नौन प्रणौन द्वारा मैं भर्ती चस्ता एला अंटे राजेश टीचर ही टीचर्स वेल सो आ रक मन की प्रणौन अने उपयोगपड़ी प्रणौन अंटे प्रणौन अंटे नौन की बदल का उपयोगे पदाने प्रणौन अटार सर एन रकल प्रनौन मन की उन्नी टाइप आफ् प्रनौन मन की उन्नास मनम चूदा सो फस्ट वन एंटे मन की पर्सनल प्रणौन सो ई पर्सनल प्रणौन गन कुने मन प्रणौन एन एन रकल प्रणौन उ मन की मन की एडु प्रणौन उवर चपना सर मेरी चपे सामधानेंटे सैवन प्रणौन उन्टी ईवी यू दे ही शीट मेरी इदे रिदमेटिक आर्डर में प्राक्टिस ईवी यू पदे पदे अव इवी टेवच्छ तरह सिंग्लर्स अं प्लोरल डिवेड चाल बोपयोगपड़ी ईवी यू दे ही शीट आ रक चपाटी सो फस्ट वन मन की पर्सनल प्रणौन पर्सनल प्रणौन अंटे पर्सन गेपे प्रणौन एमटारे पर्सनल प्रणौन अटार पर्सन एन उ मन की प्रणौन की संबंधी पर्सन मन की मूडी चार्ट द्वारा ईजी इन रकल इन पर्सन उ मन की फस्ट पर्सन सैकंड पर्सन थर्ड पर्सन देन उपयोगपड़ता है फस्ट पर्सन एम तेजे स्पीकर सैकंड पर्सन इकसनर मिम्मेल्ल थर्ड पर्सन इकमे अदर्स वार अतन आम इधी अदी अंजेदे आ रक मन प्रणौन मन मूड पर्सन का मन इकवेडे तरह इकड़ फस्ट पर्सन गमन मन की सबजेक्ट के अंटर यह सबजेक्ट के अंत इक सबजेक्ट के अंत ये वाक्य प्रारंभ में प्रणौन मन उपयोग दानेंटारे सबजेक्ट के अंटर वाक्य प्रारंभ में मतमे पदा मन इकगल इकड़ी गमन ई अंटे ई अने सबजेक्ट के फस्ट पर्सन मन इकड़े सिंग्युर् मन इक ई अंटे ने अने वस्तु इक सैकंड पर्सन मन की सिंग्युर्स यू अने यू अंत इकड़ेमेंटे थर्ड पर्सन ही अंत अतु थर्ड पर्सन सिंग्युर् शी अं आम हिटे इधी आ रक मन इकोवच्छ सो मल्लोस इकड़ पर्सन सबजेक्ट के सिंग्युर्स मन के ई यू ही शी इना ई अंत ने यू अंटे ही अंत अतन शी अं आम इटे इधी ओके प्लूरल इक प्लूरल फस्ट पर्सन मे वी उ वि अं मेमू तरवा प्लूरल यू अंत इक अर्थमेंटे वस्तानी दे अंत इकड़े अक वार अगर इक वस्तु सो मल्लोस सबजेक्ट के सिंग्युर्स प्लूरल सिंग्युर्स ईवी सारी सिंग्लर्स ई यू ही शी इट सिंग्लर्स इकड़ा प्लोरल्स एंटे वि यू दे मन की उन्यानी सबजेक्ट के मैं सबजेक्ट के अंत मनमेंकना स्टार्ट आफ देंटे रास दी अंटे सबजेक्ट के प्रनौंस अटा अदे एंड आफ देंटे मैं रास आबजेक्ट के अंटा अच्छे इप्ड सबजेक्ट के प्रनौंस आबजेक्ट के मारता इप्ड मन चुदा फस्ट पर्सन इन मन के फस्ट पर्सन सिंग्लर्स मन इक ई अने मारे मारे इक मीन एमेंटे उपयोग प्लूरल वीट उपयोगी अर्थात टीचर वि आर् स्टूडेंट यू आर् स्टूडेंट अंड यू आर् स्टूडेंट हिईज ए 
స్టూడెంట్ షీ ఈజ్ ఏ స్టూడెంట్ అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ కంప్యూటర్ అండ్ దే ఆర్ క్రికెట్ ప్లేయర్స్ ఇవన్నీ కూడా మనము స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ మనం ఇక్కడ ఉపయోగించుకున్నాం అదే ఎండింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ మనం ఉపయోగించుకున్నట్లయితే ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చో చూద్దామండి ఏంటంటే అది అండ్ హీ వాజ్ కిక్డ్ బై మీ and uh, uh, he was kicked by as he was kicked by you and he was kicked by you uh, he was kicked by him and he was kicked by her and he was kicked by it he was kicked by them ante atanu vaalla chetha tanna baddadu adade gintu ve baddadu ani cheppana meaning aithe ikkada manaki vastundandi meeku ardhamaindi kada friends personal pronouns lo manaki subjective case lo unde pronouns enti objective case lo unde pronouns enti asla persons enti meeku ardhamaindi kada so next pronoun ki manam veladam endante adi possessive pronoun ఈ పజసు ప్రణాం ఏం తెలియజేస్తుందని చెప్పంటే ఇది ఒక వ్యక్తిపై కావచ్చు ఒక వస్తువుపై ఉండే ఒక అధికారాన్ని లేదా హక్కుని తెలియజేస్తుందండి ఈ పజసు ప్రణాన్స్లో మనకి ఫస్ట్ పర్సన్లో ఉండే ప్రణాన్స్ ఏంటంటే మైన అవర్స్ వస్తాయండి సో ఇప్పుడు దీన్ని మీరు ఎలా చెప్తా ఉంటే ఎగ్జాంపుల్ దిస్ పెన్ ఈజ్ మైన్ దిస్ పెన్ ఈజ్ అవర్స్ అని చెప్తా ఉండి వీటి తర్వాత ఎటువంటి నౌన్స్ అనేవి రాకూడదు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ తర్వాత సెకండ్ పర్సన్లో మనం వచ్చినప్పుడు మనకి యువర్స్ వస్తుందండి మీరు ఎలా చెప్తా ఉంటే ఇది మీ పెన్ ఎలా చెప్తాను దిస్ పెన్ ఈజ్ యువర్స్ అని చెప్పి మనం ఇక్కడ చెప్తాం థర్డ్ పర్సన్ దేర్స్ హిజ్ హర్స్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ వస్తుందండి థర్డ్ పర్సన్ కానీ ఇక్కడ ఇక్కడ ఇట్స్ అనేది మనకి పొజిషన్ ప్రణాంలో మనకి ఉండదు ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఇట్స్ అనేది థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్లో పొజిషన్ ప్రణాంలో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఉండదండి సో ఇక్కడ ఫస్ట్ పర్సన్ ప్రణాన్స్లో మనకి పొజిషన్ ప్రణాన్స్ ఏంటంటే మైన్ అవర్స్ సెకండ్ పర్సన్ ప్రణాన్స్లో మనకి ప్రణాన్ ఏంటంటే యువర్స్ థర్డ్ పర్సన్ ప్రణాన్స్లో మనకి పొజిషన్ ప్రణాన్స్ ఏంటంటే దేర్స్ హర్స్ హిజ్ ఇవి పొజిషన్ ప్రణాన్స్ అండి తర్వాత ప్రణాన్ ఏంటంటే మనకి రిఫ్లెక్సివ్ ప్రణాన్ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రణాన్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఏదైనా ఒక పని చేస్తే ఆ పని యొక్క ఫలితాన్ని మీరే అనుభవించేటట్లయితే అంటే వెన్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఈజ్ ద రిసీవర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ అంటే ఒక పని మీరు చేస్తున్నారో ఆ పని యొక్క ప్రతిఫలాన్ని మీరే అనుభవిస్తున్నారు ఎవరైతే ఒక పని చేస్తారో ఆ పని యొక్క ప్రతిఫలాన్ని వారే అనుభవించినట్లయితే దానిని ఏమంటారంటే రిఫ్లెక్సివ్ ప్రణాళన అని చెప్పని అంటారండి ఈ రిఫ్లెక్సివ్ ప్రణాన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే సింగ్లర్స్ చూడండి మై సెల్ఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ హిమ్ సెల్ఫ్ హర్ సెల్ఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇవన్నీ సింగ్లర్స్ కిందకి వస్తాయండి ఇక్కడ సింగ్లర్స్ అన్నీ కూడా ఎస్ఈఎల్ఎఫ్ అనే ఒక సఫిక్స్తో ఎండ్ అవుతాయి సఫిక్స్ అంటే ఏంటంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద సెన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ చే బాగానే ఏమంటాం అంటే మనము సఫిక్స్ అని చెప్పని అంటాం ముందు ముందు అవి కూడా మనం చెప్పుకోబోతున్నాం తర్వాత ప్లూరల్స్ ఈ ప్లూరల్స్ లో ఈ ప్లూరల్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ అవర్ సెల్స్ యువర్ సెల్స్ దెమ్ సెల్స్ అండి ఇక్కడ ఎస్ఈఎల్ విఎస్ వచ్చింది అంటే సింగిల్స్ తో వచ్చే సఫిక్సెస్ సెల్ఫ్ తో ఎండ్ అవుతాయి ప్లూరల్స్ తో వచ్చే సఫిక్సెస్ ఇక్కడ ఏంటంటే సెల్స్ తో ఎండ్ అవుతాయి అవర్ సెల్స్ యువర్ సెల్స్ దెమ్ సెల్స్ అండి అంటే దీని మీనింగ్ ఎలా వస్తుందని చెప్పంటే నా అంతటా నేనుగా ఐ కంప్లీటెడ్ ద టాస్క్ మై సెల్ఫ్ ఎగ్జాంపుల్ అండి నా అంతట నేనుగా ఈ పని కంప్లీట్ చేశాను ఇక్కడ సబ్జెక్ట్లో మనకి ఐ వచ్చినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్లో మనకి ఏం రావాలండి మై సెల్ఫే రావాలి ఐ వచ్చినప్పుడు మై సెల్ఫ్ వి వచ్చినప్పుడు అవర్ సెల్స్ యు వచ్చినప్పుడు యువర్ సెల్ఫ్ హీ వచ్చినప్పుడు హీమ్ సెల్ఫ్ షీ వచ్చినప్పుడు హర్ సెల్ఫే రావాలి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ స్పాటింగ్ ఎరర్స్లో ఎక్కువగా అడగడానికి అవకాశం ఉందండి సో తర్వాత చూడండి ఇక్కడ రిలేటివ్ ప్రణాం రిలేటివ్ ప్రణాం అంటే ఏంటంటే ఫోర్త్ వన్ సబ్జెక్ట్ యొక్క సబ్జెక్ట్ తో రిలేషన్ ని తెలియజేసే ప్రణాళన ఏమంటారంటే రిలేటివ్ ప్రణాళన అని చెప్పంటారు ఈ రిలేటివ్ ప్రణాళిక ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ హూ హూమ్ హూస్ విచ్ వాట్ ని మనకి ఇక్కడ ఏమంటా ఉంటే రిలేటివ్ ప్రణాళ ఉంటా హూ హూమ్ హూస్ విచ్ వాట్ ఇలా రిథమెటిక్ ఆర్డర్ లో మీరు గుర్తుంచుకుంటే చాలా ఈజీగా గుర్తుంచుకోవచ్చు రిలేటివ్ ప్రణాం ని దీని ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎలా చూసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్ ఐ హూ యామ్ యువర్ టీచర్ అంటే ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే నేను ఎవరినంటే మీ టీచర్ని అని చెప్పని నేను ఇక్కడ చెప్తున్నానండి సో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ హూ తర్వాత యామ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ వచ్చింది ఈ యామ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని ఐని బేస్ చేసుకొని ఉండాలి ఇప్పుడు మీరు ఈ సెంటెన్స్ కరెక్టా కాదా తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ హూని మీరు ఆపినట్లయితే చూడండి ఐ యామ్ యువర్ టీచర్ దీనికి రెండు ప్రణాళన వస్తుంటే చూడండి ఇక్కడ ఐ హూ యామ్ యువర్ టీచర్ అని వస్తుంది ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అవుతుంది మీకు స్పాటింగ్ ఎరర్స్లో లేదా కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్లో అండి అన్నీ గుర్తుంచుకోవాలి అన్నిటిపైన కూడా మనం ప్రాక్టీస్ తర్వాత చేద్దాం తర్వాత ఫిఫ్త్ వన్ ఏంటంటే ఇంటరాగేటివ్ ప్రొనౌన్స్ ఈ ఇంటరాగేటివ్ ప్రొనౌన్స్
నువ్వు ఎవరితో మాట్లాడుకోవాలి నువ్వు నువ్వు ఎవరితో మాట్లాడాలనుకుంటున్నావు నావు గురించి వాట్స్ యువర్ నేమ్ నీ యొక్క పేరు ఏంటి హూ ఈజ్ యువర్ టీచర్ మీ టీచర్ పేరు ఏం పేరు హూమ్ డి వాంట్ టాక్ నువ్వు ఎవరితో మాట్లాడాలనుకుంటున్నావు సో ఆ రకంగా నౌన్స్ గురించి ప్రనౌన్స్ ప్రశ్నిస్తాయి ప్రశ్నించే ప్రనౌన్స్ని ఏమంటారంటే ఇంటరాగేటివ్ ప్రనౌన్స్ అని చెప్పని అంటారు నెక్స్ట్ ప్రనౌన్ సిక్స్త్ ప్రనౌన్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మనకి రెసిప్రోకల్ ప్రనౌన్ ఈ రెసిప్రోకల్ ప్రనౌన్ని మనం తెలుగులో ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే పరస్పరం అర్థంతో మనం ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం కదా అలాంటి పదాలను మనకు తెలియడానికి ఈ రెసిప్రోకల్ ప్రనౌన్ అనేది మనకి ఉపయోగపడుతుంది ఈ రెసిప్రోకల్ ప్రనౌన్లో ఉండే ప్రనౌన్స్ ఏంటంటే వన్ అండ్ అదర్ ఈచ్ అదర్ సో వీటి యొక్క ఉపయోగం కూడా మనం ఒకసారి చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఈచ్ అదర్ ఈచ్ అదర్ని మనం ఎలా ఉపయోగించుకోవాలంటే వన్ ప్లస్ వన్ అంటే ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య మీరు ఏదైనా చెప్పాలని చెప్పనుకుంటే ఈచ్ అదర్ అని మాత్రం మనం ఇక్కడ చెప్పాలి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే రాధా అండ్ కృష్ణ లవ్ ద ఈచ్ అదర్ రాధా మరియు కృష్ణ ఇద్దరు ప్రేమించుకున్నారు అని చెప్పి అన్న సందర్భంలోనే మనకి ఇక్కడ రావాల్సి ఉంటుందండి తర్వాత వన్ అండ్ అదర్ ఈ వన్ అండ్ అదర్ అని మనం ఎలా చెప్పుకోవాలంటే వన్ ప్లస్ మోర్ ఒకటి ఒకరి నుంచి ఇంకొక ఒకరికి ఒకరు అని చెప్పి అన్నట్టు అనమాట అలా మనం ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ హెల్ప్డ్ వన్ అండ్ అదర్ అంటే ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ ఒకరికొకరు హెల్ప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారు అని చెప్పన్న మీనింగ్లోకి మనకి ఇక్కడ వస్తుందండి మనకి తర్వాత సెవెంత్ ప్రణాం చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇండిఫినెట్ ప్రణాం ఈ ఇండిఫినెట్ ప్రణాం అంటే ఏంటంటే సబ్జెక్టు లేదా నౌన్ని సరిగ్గా డిఫైన్ చేయని ప్రణాన్ని ఏమంటారంటే ఇండిఫినెట్ ప్రణాన్స్ అని చెప్పని అంటారు ఈ ఇండిఫినెట్ ప్రణాన్ మనకి ఏమున్నాయంటే దీన్ని ఒక రిథమెటిక్ ఆర్డర్లో చెప్తానని మీరు చాలా ఈజీగా గుర్తించుకోవచ్చు సంబడి నోబడి ఎనిబడి ఎవ్రీబడి సమ్ వన్ నో వన్ ఎనీ వన్ ఎవ్రీ వన్ సంథింగ్ నథింగ్ ఎనీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ తర్వాత ఆల్ ఎఫ్ యూ మెనీ అని చెప్పి మనము ఇవన్నీ కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఇందులో నేను మీకు ఇచ్చే అద్భుతమైన టిప్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఈ ఈ మూడు ఉన్నాయి చూసారా ఈ పన్నెండు ప్రణాన్స్ మనం ఇక్కడ సింగులర్ హెల్పింగ్ వర్బ్ మాత్రమే మనం ఇక్కడ ఉపయోగించుకోవాలండి చూడండి ఇక్కడ సంబడి ఈజ్ నో బడి ఈజ్ ఎనీబడి ఈజ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ సమ్ వన్ ఈజ్ నో వన్ ఈజ్ ఎనీ వన్ ఈజ్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ సంథింగ్ ఈజ్ నథింగ్ ఈజ్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అని చెప్పిన మనము ఉపయోగించుకోవాలండి తర్వాత నో బడి నో వన్ నథింగ్ ఇవన్నీ ఏమంటారంటే నెగిటివ్ ప్రణాన్స్ అని చెప్పని అంటారు అంటే వ్యతిరేక అర్థం వచ్చే ప్రణాన్స్ అని చెప్పని అంటారు ఎవ్రీబడి ఎనీ వన్ ఎవ్రీథింగ్ మనకి ప్లూరల్లా అనిపిస్తుంది కానీ మనం వాటి తర్వాత కూడా మనము సింగులర్ హెల్పింగ్ వర్బ్ మాత్రం మనం ఇక్కడ ఉపయోగించాలి తర్వాత వివి ఆల్ ఎఫ్ యూ మెనీ ఇవి ఏంటంటే ప్లూరల్ కిందకి వస్తాయండి తర్వాత డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్ డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటే డెమాన్స్ట్రేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడే ప్రొనౌన్స్ ఏమంటారంటే డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అని చెప్పని అంటారు ఈ డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్ మనకి ఇంగ్లీష్లో ఏమేమి ఉన్నాయంటే దిస్ దట్ దిస్ దోస్ ఈ దిస్ దట్ అనేవి తమ మనకి ఏంటంటే సింగులర్ని డినోట్ చేస్తాయి కాబట్టి దిస్ దట్ తర్వాత మనం ఇక్కడ సింగులర్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ని మాత్రమే మనం ఉపయోగించాలి దిస్ దోస్ అనేవి మనకి ఇక్కడ ప్లూరల్ని డినోట్ చేస్తాయి కాబట్టి వీటి తర్వాత మనము ప్లూరల్ హెల్పింగ్ వెర్బ్స్ని మాత్రమే మనం ఇక్కడ ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే దిస్ ఈజ్ మై పెన్ దట్ ఈస్ my pen okay these are my books those are my books ante vitiki this this that ki manam singular helping verbs ni upayoginchamu these those ki manam plural helping verbs ni manam ikkada upayoginchamandi next manam chusukunnatlayite distributive pronouns andi distributive pronouns ante entante pumpani cheyataniki ledanna panchadaniki upayoginchadaniki upayogade pronouns ni distributive pronouns ani antaru ivi each either neither andi aithe each either neither lani manamu ప్రొనౌన్స్గా ఉపయోగించుకోవాలి అని చెప్పంటే వీటి తర్వాత ఖచ్చితంగా ఆఫ్ ఉండాలి ఆఫ్ తర్వాత సింగులర్ నౌన్ కానీ ప్లూరల్ నౌన్ కానీ మనకి ఆ సెంటెన్స్ ప్రకారం మనకి ఖచ్చితంగా ఉండాలండి ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ చైదర్ నైదర్ తర్వాత ఖచ్చితంగా మనము ఆఫ్ ఉండాలి తర్వాత నౌన్స్ అనేవి ఉండాలండి ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే ఈచ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఎయిదర్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ నైదర్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అని మనకి ఇక్కడ రాసుకోవాల్సి ఉంటుందండి మరి ఈచ్ ఎయిదర్ నైదర్లని మనం వీటిని కన్జంక్షన్స్ అని కూడా అంటాము అవి మీకు కన్జంక్షన్స్ చెప్పేటప్పుడు మీకు చెప్తానండి తర్వాత ఎక్స్క్లమేటరీ ప్రణాం ఎక్స్క్లమేటరీ ప్రణాం అంటే ఆశ్చర్యాన్ని చెప్పడానికి ఉపయోగించే ప్రణాన్ని ఎక్స్క్లమేటరీ ప్రణాం అంటాను ఇక్కడ వాట్ని ఎక్స్క్లమేటరీ ప్రణాన్గా మనం ఇక్కడ ఉపయోగించుకోవచ్చు అయితే వాట్ తర్వాత మీరు ఖచ్చితంగా ఎక్స్ ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ అనేది ఉండాలి వాట్ తర్వాత మీకు ఖచ్చితంగా హెల్పింగ్ వర్బ్ అనేది ఉండాలండి వాట్ విల్ యూ డూ దిస్
ఎంపటిక్ ప్రణవం అనేది పక్కనే వచ్చేస్తుంది ఎంపటిక్ ప్రణవం అంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే మనం కొంచెం ఒత్తిడి చేసి చెప్పే ప్రణవం ఏమంటారంటే ఎంపతిక్ ప్రణవం అంటారు అంటే నేనే చేశాను నాదే మాదే అనే సందర్భంలో మనం ఎప్పుడైతే చెప్తుంటాం కదా వాటిని స్ట్రెస్ చేసి చెప్పడానికి మనం ఇక్కడ ఎంపతిక్ ప్రణవం అంటాం ఐ మై సెల్ఫ్ డిడ్ దిస్ నా అంతటి నేనుగానే చేశాను అనే సందర్భంలో మనం ఇక్కడ ఎంపతిక్ ప్రణవం మనం ఇక్కడ ఉపయోగించుకోవచ్చు దీన్నే వేరేలా కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఐ డిడ్ దిస్ మై సెల్ఫ్ నేను దీన్ని నేను నా అంతటి నేనే చేశాను అన్న మీనింగ్లో కూడా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రణవం గురించి మీకు పూర్తిగా అర్థమైనట్లయితే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్